morgon, god morgon, god morgon. Välkomna till en ny vlogg. Eh, lilla bebisen ligger fortfarande och sover. Barnen har skickats iväg till förskolan. Alex har åkt iväg till landet eh, för att checka renoveringen. Och jag har röjt upp här hemma som jag alltid gör. Varje morgon, alltså jag får panik. Jag kan liksom inte, jag kan inte starta min dag om det inte är i ordning plockat. Jag får panik när det är grejer överallt. Så jag börjar alltid dagen med att städa. Men det går ganska snabbt. Jag körde ett race på typ 10 minuter. Och nu tänkte jag käka lite frukost. Men jag ska nog gå och kolla till lilla bebisen. Kolla så att han andas så att säga. Man gör ju det x antal gånger. Även med tredje barnet. Men nu är det så här, han är 12 dagar gammal idag och jag tänkte att vi skulle prata lite om hur första tiden med honom har varit, hur första tiden med tre barn har varit eh, ja men, och lite annat. Så nu går vi och kollar. Han sover fortfarande. Ja, han får sova lite till. Det är så kul för att på natten så äter han typ. Ja, alltså det går en och en halv timme mellan andningarna så han vaknar ganska mycket och äter. Men på morgonen sover han alltid en lite längre stund. Då borde jag egentligen sova med honom. Men ja, jag har lite att göra idag. Och min syster och hennes barn kommer upp från Skåne idag. De kommer typ när som helst. Så det är därför jag är uppe. Men ja, vi passar väl på att käka lite frukost då. Medan han ändå sover tänker jag. Han inte göra så mycket mer än att eh, bränna mackorna och lägga upp lite kvarg. För nu vaknar han och han är ju såklart hungrig. Så nu ska vi sätta oss och käka då grabben. Det är bra att någon får äta i alla fall. Då sitter man här igen. Tredje ungen som suger musten <laughs> ur mig. <laughs> Bokstavligen. Alltså jag vet inte om jag hade förträngt det eller om det inte var lika jobbigt med Danilo i början av amningen. Men Nicola var ju fruktansvärt. Alltså då tog det typ då tog fyra veckor ungefär innan jag kunde amma utan att det gjorde alltså, minsta lilla ont. Med Danilo, alltså ja, antingen så förträngde jag eller så var det lättare för att det var, så, det var liksom inte så länge sedan jag hade eh, slutat amma Nicola liksom innan jag började amma Danilo. Men alltså den här gången, första... Alltså första veckan. Det var inte nice alltså. Speciellt min vänstra bröstvårta. Alltså jag fick ett blödande sår. Och varje gång han skulle suga där så revs ju det såret upp liksom. Så hade jag köpt såna här jävla andningsnappar. Eller så här nipple shields eller vad fan det heter. Sådana plastgrejer. Men så hade jag köpt för liten storlek. Eh, och så blev det inte av att jag gick och köpte större. Nej det, det var riktigt jobbigt så då var det ändå, alltså det gick över ganska fort, det var inte alls lika jobbigt som med första barnet. Eh, nu är han ju som sagt 12 dagar och nu, kan jag, alltså högra bröstet kan jag amma liksom utan att det är ont. Eh, vänstra bröstet, alltså det som, eh, bröstvården som var liksom lite sårig. Eh, nu gör det bara ont när han först suger tag, sen försvinner det liksom. Och han har bra grepp och allting så det är inte det utan det är bara liksom att bröstvårdarna behöver vänja sig. Ja. Det var lite tufft där i början, speciellt när det gjorde ont och när de andra barnen gärna skulle liksom sitta på mig också och titta på när bebisen åt och så sitter jag där och bara Aj, typ. Då vill man ju liksom inte riktigt bli att någon så här slår till en um, Så det var lite jobbigt, men nu börjar det lägga sig, allt börjar lägga sig Vi börjar landa i det här med tre barn Och om vi ska prata liksom uh, Underliv och så efter tredje barnet. Inga problem. Alltså jag, hon sydde två stygn på en liten så här grad ett reva. Alltså man är ju så slapp där nere nu efter alla barn man har ploppat ut. Så det var knappt att hon behövde sy. Hon gjorde det bara för säkerhets skull. Alltså jag kände ingenting där nere. Det är klart att jag kände mig mör och öm liksom. Eh, speciellt så här magen och liksom röven och sådär, direkt efter förlossningen, men absolut inte värre än så. Slappa underlivet eh, har levererat, så att säga. Det har inte varit något problem att liksom kissa, det har liksom inte svidit när jag kissar. 
Det har, alltså jag har kunnat sitta, ja, alltså ja, ni fattar. Det är sån otroligt stor skillnad på att föda sitt tredje barn och sitt första barn. Så jag vill bara säga det till alla som såg min förlossningsvideo. Tack förresten för all kärlek ni har skickat angående den. Men ni som då har fött ert första barn och eh, ja. Då säger jag bara så här, se min första förlossningsvideo istället. Jämför den inte med min tredje förlossning. För det är stor skillnad på att föda första och tredje barnet. Alltså det är som natt och dag. Med lite pepp till er då som kanske ska föda andra eller tredje barnet. Att det kan gå väldigt, väldigt mycket lättare om ni har haft en, första, en tuff första förlossning så att säga. Vet ni vad, jag pausar lite nu. Jag ska låta han äta och sen ska jag käka också. Och sen så tänker jag att vi ska prata lite förlossning och lite trebarns chock. Cause lord, it's been a fucking shock. Mm. Okej, okay, nu har min syster och, <laughs> och barnen kommit. Och de hjälper mig passa lilla Sasha så jag kunde göra mig i ordning. Och filma det här. För den här delen är nämligen i samarbete med Pampers. Och jag kan ju säga så här. Blöjor är ju absolut någonting som går åt här hemma. Herre min gud. Alltså både på lilla bebisen och sen såklart också då på Danilo. Och Danilo ska ju faktiskt sluta med blöja i sommar. Vi tänkte gå all in ute på landet där han kan springa naken och så här. Jag tycker det är mycket lättare att, eller det var så vi gjorde med Nikola när han skulle sluta med blöja att bara... Bara ta bort den liksom och det känns lite smidigare ute på landet där vi kommer vara ute mycket än här. Skitsamma. Men än så länge så har den fortfarande blöja och vi kör ju då på Pampers Premium Protection Pants som är en byxblöja. Och det som är så himla bra med just den här blöjan och Pampers byxblöjor överlag det är ju att de alla har den här Stop and Protect fickan som är en liten ficka där bak på insidan av blöjan så hjälper till att fånga upp det här trevliga ryggbajset som vi alla kanske är lite väl bekanta med. Och det känns så himla skönt att nu när vi har två blöjbarn att slippa oroa oss för läckage både på lilla Sasha men också på Danilo. För det känns som att så här, tre barn överlag är redan totalt kaos. Eh, ett underbart kaos och det känns så himla skönt att slippa oroa oss för just den här biten i alla fall. Och den här blöjan har vi kört på Danilo och på Nicola och det har funkat super super bra. Den här blöjan är den som har funkat bäst på pojkarna även på natten. Jag ska faktiskt ta ut en blöja bara för att visa er. Här på insidan ser ni då den här Stop and Protect fickan som hjälper till att fånga upp the back poop. Och sen så har blöjan även 360 graders passform som anpassar sig efter barnets rörelser och ser till att det inte finns något glatt på sidorna där kiss eller bajs kan läcka ut. Och sen så hjälper den som sagt till att hålla torrt i upp till 12 timmar. Så nu när vi liksom kan släppa det här med oro över att barnens blöjor ska läcka så har vi fokuserat på att försöka vänja oss vid det här med att ha... Tre barn. Och jag kan säga så här: den största skillnaden är ju absolut att eh, man märker ju att det är fler barn än vuxna här hemma. Vi är outnumbered och eh, det, ja, det har tagit lite tid att försöka få ordning på våra nya rutiner, på hur vi ska göra för att liksom det ska bli lättare för alla. Så här, om vi ska dela upp oss eller ja, oh, ni fattar. Um, vi är ju som sagt bara 12 dagar in på det här med uh, att vara en familj på fem Så vi håller fortfarande på att försöka hitta våra rutiner Och uh, grabbarna har äntligen börjat lugna ner sig lite De var ju väldigt, väldigt, väldigt hype kring bebisen um, Första veckan uh, det, De vill ju jättegärna vara med och hjälpa till och det ska de få göra såklart Men ibland så är det lite för mycket, lite för hårdhänta Eh, ni förstår. Men det börjar lugna sig lite nu. De börjar vänja sig eh, vid att det finns en ny lillebror här hemma också. Och eh, ja, men vi börjar landa i det här med eh, ja, trebarnsfamilj så att säga. Ja, så det är väl det som har varit den absolut största skillnaden. Och sen så skulle jag nog säga att man märker lite att Danilo inte är det minsta barnet längre. Han har varit väldigt liksom... Väldigt mammi och pappig, eh, vilket såklart är helt eh, naturligt. Eh, 
Så vi försöker ge honom lite extra mycket uppmärksamhet och Nicole också såklart. Vi försöker bara involvera dem i allting, involvera dem i blöjbyte, i att bada bebisen. Um, de tycker det är skitkul att gå och slänga bebisen och bajsblöjor. Alltså det är verkligen så här, allt som funkar, det kör vi på. Uh, så uh, ja, det går bra helt enkelt. Det är... Um, vi kämpar på. Men jag vill också bara säga stort tack till Pampers för att ni har hjälpt oss att hålla torrt och hålla barnen bekväma och torra både på natten, på dagen, på semestern, när vi har varit ute. Det känns så himla tryggt och jag är verkligen supernöjd med både de här blöjorna som Danny då använder och Nicola har använt. Och även de små blöjorna Premium Protection med det här Derma Comfort lagret som lilla bebisen använder. Ja. Uh, oh. Stort tack, nu är det dags att gå ut och käka lunch. Ja, vi är inte kommit utan. Han... Eh, han äter. Igen. Han äter. Han käkar och käkar. Men det är ju så mysigt det här. Alltså när det väl slutar göra ont så är amning alltså... Det mysigaste som finns tycker jag. Vi får se hur länge den här lilla killen kommer amma. Så jag tror jag ammade Nicola i... Nästan tio månader. Danilo ammade jag sista gången på hans ettårsdag. Sen så ville han själv sluta. Vilket jag inte ville, men han ville sluta. Så vi får se. Jag hoppas att den här vill amma i alla fall till ett. Så man får lite tuttar kvar liksom. Det är det det handlar om, inget annat. Tystnaden när jag ska börja filma. Varför är det så mörkt? Jag skulle bara säga, alltså om ni är i Vasastan på Frejgatan, korsningen Frejgatan, Upplandsgatan, så finns det stället som heter Craving. Alltså de har så sjukta halloumi gyros. De har även att man kan få med kyckling och sånt, men alltså den med halloumi, så gott. Kolla, det är liksom så här satiki, halloumi, sallad. Ursäkta mig, jag filmar här. Du kan lugna dig lite med den här bilen. Ja, i alla fall det var det jag skulle säga. Alltså supergod så Ett litet tips om ni är i krokarna. Mm. Nu har vi flyttat oss till bröd och salt för en kaffe. Mm. Innan det är dags att hämta barnen på förskolan. Det är med mina syskon, min bror och min syster. Det är doften vi tre samlade. Väldigt sällan. Uh, nej men så nu tar vi det lite lugnt innan uh, grabbarna ska hämtas. Och då kommer vi bli så himla glada över att deras uh, både moster, morbror och kusinerna är med och hämtar idag. Alltså de kommer bli helt lyriska. Uh, ja, skål på det. Va fan? Show me life, show me love Make a change, time is up We can wait for better days But the days won't come Show me life, show me love Show me life, show me love Make a change, time is up We can wait for better days But the days won't come Show me life Show me love, this is how we got Show me life, show me love Okej, nu är vi hemma igen. Jag ska sätta mig och mata honom här i sängen medan min syra lagar mat och min bror håller koll på barnen på Nicola och Danilo. Så skönt att få lite, lite hjälp, speciellt när Alex är iväg. Jag ska bara få ordning här på honom och så ska vi snacka lite om, om, lite så här, om hur förlossningen och allting kändes. En sekund bara. Okej, så nu... Det är lilla man dockad i tutten. Um, jag tänkte bara så här. 
lite reflektioner eh, efter förlossningen. Framförallt så här, när jag, han kommer hem, smälta allt, gå igenom eh, klippen från förlossningen, gå igen, alltså titta på min förlossningsvideo. Så bara känner jag så här, wow, vilken jävla drömförlossning jag hade. Och jag är så tacksam för BV Stockholm och barnmorskan som, eh, som var med, som förlöste mig, eller förlöste honom, eller vad man säger. Um, alltså shout out Du var grym Och jag har liksom Alltså jag kände mig så hörd och sedd Och liksom fick mina önskemål uppfyllda Och allting blev bara Precis så som jag hade tänkt mig Och jag är så himla glad för det Jag är så tacksam och Jag kände bara så här, jag vill föda barn igen och igen och igen och igen um, Men var det här sista gången Så hade jag verkligen En perfekt sista förlossning men förhoppningsvis var det inte sista gången. Vi vill ju ha fyra barn. Eh, nej men alltså jag är så 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 glad och tacksam. Alltså wow vilken upplevelse det var. Det var så himla häftigt. Och har ni inte sett min förlossningsvideo så är det videon som jag la upp innan den här. Eh, så ni kan kika på den. Om ni vill. Om ni vill se en positiv förlossningsberättelse eh, liksom. Och nu har vi ju även gett honom ett namn. Eh, i samband med att förlossningsvideon la upp så gick vi ut med att han heter Sasha. Och Sasha har ju varit ett namn som eh, vi hade eh, som förslag även förra gången för Danilo. Och han hette faktiskt det första dagarna. Eh, men sen så kände jag att han inte riktigt passade som det och då blev det Danilo istället. Eh, men under hela graviditeten nu då så har vi haft ett pojknamn och ett flicknamn. Och det var Sasha. För pojke och ett annat namn för eh, flicka. Och eh, ja, när han kom så var det ju lite så här. Alltså det är ju så svårt när de är så här små. Och man är så här, passar de och heta det? Alltså det är verkligen svårt att se. De växer ju in i vilket namn man än ger dem. Alltså egentligen. Eh, men det tog lite tid innan eh, vi kände att, eh, ja, men att det var rätt för honom. Det är därför vi har kallat han för baby Tarsan. Eller baby Tarzan. <laughs> Eh, för att Nikolas förslag var Tarsan. Alex var ju dock inte så sålt på Sasha och anledningen till det är att han kallas ju för Sasha av, eh, av, sin, eh, av med sina släktingar och så. Eh, jag har aldrig kallat han för Sasha och här i Sverige är han ju liksom, han är ju Alex. Eh, men där nere är ju han Sasha. Eh, för det är ju liksom ett smeknamn på just Alexander. Eh, så han har ju varit lite så här, fan det blir som att döpa honom till Alex Junior. Och jag kände så här, ja men alltså fan jag tycker det är fint, jag tycker det är ett fint namn, även liksom ensamt och inte bara som ett smeknamn. Och eh, alltså, när man har två grabbar redan så har man ju använt de två finaste pojknamnen, man tycker. Sasha är ju också jättefint såklart, men det blir ju lite så här, trean, ja, den får ju det som blev över. Eh, det har ju inte varit lätt att hitta liksom, alltså vi hade typ ett annat namn men det var så här, nej fan Sasha är ju så mycket finare. Um, så nu fick det bli det och det är ett jättefint namn och han kommer växa in i det uh, och gör han inte det så byter vi till Tarzan helt enkelt. Um, men ja uh, uh, nej det känns bra. Alltså han är ju en liten Sasha och uh, barnen har börjat säga det nu och så här, jag kallar ju mest honom för bebisen alltså det här är ju så svårt att liksom kalla honom för något annat än bebisen. Men jag försöker att säga Sasha, Sasha. Um, men det är historien bakom namnet i alla fall. Jag har ju hört Alex blivit kallad för det eh, sen vi träffades. Jag har alltid tyckt att det är väldigt fint. Men för mig är ju Alex Alex. Um, och uh, den här lilla är nu Sasha. Uh, ja, så det här är baby Sasha. Jag tänker att... Jag, har ju typ, jag tror inte jag har filmat honom riktigt än. Vill ni se hur han ser ut kanske? Ni har ju sett han på bild. Men jag tänker... Nu har han ju typ däckat här vid tutten. Nu har ni ju märken efter legat här på sin kind. Alltså när de precis är till färdigt och ligger helt så här. Alltså milk drunk. Nu ska ni få se baby Sasha. Här är han lilla gulleplutten. Helt röd nu. Alltså han är ju verkligen en blandning av Nicola och Danilo tycker jag. Jag skulle nog säga att han är lite mer lik. Inte då gullig nu. Lite mer lik Nicola. Men det är för att Danilo hade en sån himla stor mun. Fyllig mun. Men här igen i alla fall. Vår tredje lilla älskling. Alltså de här små knollen. Oj. Oj. Hon börjar bli lite tjockis också. Hon är redan käkat upp sig ordentligt. Det här med att man ska få dem att rapa hela tiden också. 
Alltså han har ju väldigt mycket hår här bak. Men det blev inte så mycket där framme. Men alltså exakt så här hade Danny då. Han hade så mycket hår och var mörk bak till. Sen så typ inga hår fram till. Och sen så såg man att det blev ljusare och ljusare. Och så blev han typ blond. Och det ser lite ut som att han också kommer bli ljushårig. Jag vet inte. Det är så kul för jag var så här helt säker på att vi skulle få typ en... En mörk Daniel och så fick vi typ istället en ljus Nicola. Nu ser han inte superljus ut. Men jag tycker ändå så här man ser på typ fransar och brun och lite här framme att han kommer bli ljus. Ja, vi får se. Han är så jävla gullig i alla fall. Hej! Hej! Det känns som att det snart kommer komma en megabajs. Men alltså jag är så kär i honom. Så, så, så kär. Han är så snäll och så lugn. Eller hur älskling? Det enda är att du äter hela tiden på mig. Och skiter hela tiden. Nej men alltså. Det här är ju det mysigaste som är. Ja, men hörni. Nu har ni träffat lilla Sasha. Kanske nästa gång kommer han vara lite mer vaken. I nästa video kanske han är lite mer vaken. Alltså nu han sover ju typ hela tiden. Han äter, sover och skiter. Ja. Och knorrar. Okej okay, hörni, vi tar och avslutar den här videon. Jag ska jojna de andra där ute. Eh, käka middag. Det blir spaghetti och köttfärssås. Oj. Och eh, imorgon ska vi faktiskt ut till landet och kolla renoveringen. Eh, eller vi ska, vi ska faktiskt till vår lilla stuga också för att Gå igenom med köparna, eh, besiktning med besiktningsman och köparna. Och sen så ska vi förbi renoveringen. Så jag tänker att jag ska filma lite där. Så nästa video får nog bli en liten renoveringsvideo igen. Det var ju ett tag sedan. Kom ju en hel del saker emellan. Barnafödande och så vidare. Oj. Okej, okay, nu ska jag tydligen käka mer. Så vi ses i nästa video helt enkelt. Puss och kram.